Estos son cinco trenes fantasmas reales más terroríficos de la historia. El caso que abre el video ocurrió en tiempos recientes, más precisamente el 30 de mayo del año 2018. Esa noche un conductor de nombre Jesús Reyes transitaba por la comunidad de Chihuahua en Ciudad Juárez, México, cuando fue testigo de un escenario terrible. Dos locomotoras habían impactado entre sí provocando un abrasador incendio. Ambas máquinas fueron víctimas de un grave error, terminando su destino y el de muchos pasajeros en la misma vía ferroviaria. Esta inesperada tragedia no solo dejaría una pérdida humana ni portadas en los noticieros. Gracias al video que grabó el conductor Reyes, este accidente dejaría un perturbador misterio que haría trascender el caso más allá del infortunio. Mientras Jesús se encuentra enfocando los vagones prendidos en llamas, una figura anómala, casi incorpórea y de una altura superior a la humana, se desplaza por encima de uno de los vagones. El origen de esa figura que capta su cámara ha sido objeto de tantas especulaciones como tu cabeza puede imaginar. Pero en lo que todos concuerdan, es que lo que se observa moviéndose no es para nada natural. En la ciudad de Estocolmo, Suecia, existe una estación de metro manchada por una oscura leyenda. La historia nace cuando en el año 1980, un aturdido hombre fue encontrado en la estación bajo una notable preocupación. Uno de los empleados del metro fue abordado por el solitario sujeto, quien no dejaba de preguntar en dónde se encontraba. La fecha de ese día y otros datos que hacían entender al personal que el hombre, aparte de estar extraviado, parecía sufrir de algún tipo de amnesia severa. Aparte de no saber la fecha en que se encontraba, el sujeto no conocía el lugar y nada le resultaba familiar. Su ropa lucía algo descontinuada para la época y afirmaba haberse subido a un tren a altas horas de la noche, el día 3 de marzo de 1968. Su testimonio era increíble para quienes lo conocieron. A juzgar por su alterado estado y su aspecto, era imposible tomar sus palabras en serio. Los años pasaron y el suceso quedó en una insólita anécdota de la estación del metro. Pero desde ese momento hasta la actualidad, cientos de pasajeros del metro han afirmado haber visto pasar un tren a medianoche, cruzar por las estaciones a gran velocidad, y si se llega a detener en alguna y alguien se sube, no se volverá a saber de él hasta años después. Cuando el tren por fin lo baje, sin que la persona se dé cuenta del paso del tiempo. El 14 de marzo del año 2018, una intrigante grabación captada por las cámaras de una estación ferroviaria de la ciudad china de Bautó dejó petrificada a la población de ese país y al resto del mundo que se enteró del suceso. El video muestra una parte de la estación de tren completamente vacía, cuando de pronto aparece la espeluznante silueta de un tren, que llega a la estación y se detiene como si estuviera recogiendo pasajeros para luego marcharse. Las personas que publicaron la grabación y el personal de la estación asegura que llevan trabajando en el sitio durante más de una década y que jamás habían visto algo parecido. No sé qué piensas tú, pero sea lo que sea que capta la cámara, no dejan mucho margen para otras teorías menos sobrenaturales. La mala fama que envuelve a las Bermudas ha trascendido a las leyendas urbanas. 
sobre los accidentes marítimos que han tomado un temeroso reconocimiento sobrenatural y de los que poco se puede decir que no se haya dicho ya. Sin embargo, este lugar aledaño al océano Atlántico conserva casos todavía más aterradores que las propias desapariciones de barcos y aviones en mar abierto. Para 1935, una de las primeras vías ferroviarias comenzaron a ser funcionales. El día 5 de septiembre de dicho año, las costas de la región eran amenazadas por la llegada de una poderosa tormenta. Los pronósticos climáticos pronto empezaron a hacerse realidad. Una tempestad como nunca antes se había visto comenzó a azotar el lugar. De inmediato se dio la orden de desalojo para los habitantes de la costa, dado que se preveían daños importantes y un ferrocarril fue enviado para socorrer a los damnificados. Lo que jamás sospecharon es que aquella sería la última parada en tierra firme que haría el tren de socorro. Los vientos huracanados y el fuerte azote de la tormenta bamboleaba la locomotora con los vagones repletos de personas apiladas en el suelo. Conforme la máquina se ponía en movimiento y lentamente tomaba velocidad, un pesado cable arrancado por el vendaval se enredó entre los rieles, provocando que los vagones salieran despedidos en el aire, ocasionando la muerte de cientos de personas. La tragedia con las décadas comenzó a ser olvidada por las nuevas generaciones. Sin embargo, los más veteranos afirman que sobre las viejas líneas ferroviarias, en las noches de tormenta se escucha a lo lejos un tren en movimiento. Como último dato, en el año 1980 el cuerpo de un habitante de avanzada edad de la zona fue encontrado cercenado sobre los viejos e inutilizados raíles. Así es, como si una locomotora lo hubiese arrollado. Es la noche del primero de julio de 1891 y un tren de nombre Expreso de la Pradera, conducido por el ingeniero James Murphy, se dirigía a la ciudad de San Luis en Missouri, Estados Unidos. Llovía copiosamente y la locomotora cortaba la voraz precipitación, cuando a lo lejos, mientras se aproximaban al puente Johnson, una luz como la de un faro iluminaba la larga vía ferroviaria. Conforme más se acercan, las sospechas más temibles del maquinista se confirman. Aquella imponente luz es acompañada por el fuerte sonido de una bocina que provenía de una locomotora que se dirigía directo hacia ellos. Tanto a Murphy como al resto del personal se le hiela la sangre e inmediatamente inician el protocolo para frenar la máquina. A pesar de la pronta reacción, la locomotora siguió arrastrándose un buen trecho sobre los mojados rieles hasta que finalmente se detuvo. De inmediato el ingeniero y su asistente se bajaron de la cabina y colocándose frente a la máquina, comenzaron a agitar desesperadamente sus brazos a fin de que la locomotora se detuviese. Fue entonces cuando los dos hombres se dieron cuenta de algo escalofriante. A solo un par de metros de donde se detuvo la locomotora, ya no existía vía férrea. En cambio, un vacío hacia el abismo separaba el camino. Los hombres cayeron en cuenta que de no haber detenido la máquina, el expreso de la pradera con todos sus vagones repletos de personas hubiesen terminado en el abismo. Algunos de los pasajeros que ya se habían bajado de los vagones preocupados por el detenimiento forzoso, también fueron testigos con el personal de la cabina de otro evento aún más impactante. Todos observaron cómo la locomotora que se detuvo al otro lado apaga la luz de su faro, y ante la conmoción de todos, presenciaron cómo la enorme silueta de la mole de acero se desvanecía lentamente hasta desaparecer. Murphy emprendió el regreso a la estación y su increíble reporte fue respaldado con el de decenas de testigos. Desde ese entonces, aquella insólita máquina se le bautizaría como el tren fantasma de Missouri.
Si te gustó este video, agradecería que le dieras tu like y lo compartieras. Suscríbete y activa la campana de notificación para más videos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial.